嬴政，吃饭了。你们吃吧，我不饿。在担心主上。这几日流言四起，说什么都有，也有不少人问我有什么打算。今日除了三哥和七弟，就没有人真的关心主上。我是想到每个人都有自己的心思，但没想到这摆在台面上会这么丑啊。陈家商朝应谋，图的是俸禄，担心日后无靠，所以才露出了丑恶的一面。若万事顺遂，他们也会好好上宫的。不对同宅求情谊，会轻松许多。况且你也说了，还有与你一样的兄弟，同样关心主上。毕竟是血亲，更有可能不图回报啊。这便是传承的意义嘛。你放心，主上定能感受到你们的关心的。去吃饭吧。给串主准备的牛肉松、刘宝全已经封好了。可父亲不肯见我们。串主不见你们，定是有他的顾虑。但有一人，他一定想见。你放开！难道我连我父亲都见不得了吗？让我进去！我看我有资格不能入内。我不管，我今天不管吃什么罪，我都要见他。父亲，刘东伟，刘东伟，主上宣尹齐觐见。父亲，吴少主，就在这儿见吧。太乙嘱咐了，主上不可吹风着凉。也是。现在就只有梁总管，还肯喊我一声少主了。我一介平民，怎配面主？自然要隔着这屏风架子。问主上安。主上，身子如何了？无所。既然无碍，我也就不用担心了。不敢打扰主上休息，我告辞。父亲，吴少主不能进，主上不见少主是怕你们染了病气，更何况主上还需要好好静养。放屁！臣下没有哪个儿子见父亲还要隔着这破屏风的，躲开！谁这么不怕死？您就打他、骂他、罚他，但是不能一棍子把所有人都打死啊！因为还有很多人只是挂念你、担心您的身体啊。父亲，家里人不应该这样。下个月就是您的生辰了。
，难道儿子们还要隔着屏风外面给您祝寿吗？啊，老吴，你还记得为父的生辰？当然记得。天下没有哪个做儿子的不记得自己父亲的生辰。这是儿子，儿子不争气。但如果父亲还肯认，我就给您试题。住手！尽孝心，一样都不能少。父亲这几日精神终于好了，我们做儿子的也能近身伺候着，也是放心了。哎呀，前些日子让你们担心了，只要父亲能康复，我们就算每天担心着睡不着，也值啊。嗯。父亲身体尚未痊愈，不宜见荤腥，恐怕营养不良。李薇说。肉松配粥，补肾、开胃。您尝尝。嗯。肉松，尝尝。嗯。<笑>哎呀，连着几天喝粥，骨口中淡的很。这玩意真不错，这么多天，主上终于有胃口了。哎，我从咋做啊？看着不错，一会儿都给我送一个。我送你头牛子。哎呀，老刘有心了啊！回去也替姑谢谢李威。哦，对了，你一会儿带着口玉回去，就说下月初五，封李威为六少主夫人。嗯，多谢父亲。哎呀，姐姐姐，你瞧瞧你。姑赏了你不少好东西，可是第一次见你，这么开心。<笑>父亲，这老六最宝贝的就是他家李威，这回父亲终于答应了，他肯定开心啊。<笑>阿仔喜欢六嫂嫂，阿仔也高兴。好，高兴，高兴，高兴。四少主携夫人求见。主上万安。月份都这么大了，应该在家安心养胎，怎么就跑出来了呢？老主上挂念，切肚子里这个很乖，走动也不费力。听闻主上身子好些了，准人探望，切和四少主自然是非来不可。老四，你们初为人父母，怎么就这么不知道轻重呢？父亲教训的是，儿臣一定细心照顾好他们母子。只是，这孩子将要足月了，想着先来拜谒，好让父亲安心。嗯，回去啊，好生让地下人照顾，千万别弄出岔子来。谨遵父亲教诲。父亲既然无恙，那儿臣与西园就先行告退了。嗯。那我们大家继续吃吧。哎，快吃吧。哎呀，这老四也马上就要当爹了，你们弟兄几个可也要抓紧了。嗯，尤其是你老五。嗯。这么长时间不见了，我还以为你这次带着上官郡主回来会有好消息呢。母亲，我们在江湖这这不太方便
。但是我们两个回来，这也算是好消息啊，是不是？嗯，算好消息。<笑>但大家都盼着孙辈呢，抓点紧。好，呃，嗯，对对对，嗯，主要是老吴你啊，那、嗯、有困难要克服。三哥也是啊，我我好好好好，嗯，来来来来，快一点啊。